கியான் வாப்பி மஸ்டித் இஷ்யூ வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக பெரிய ஒரு பேசு பொருளாக கடந்த சில நாட்களாக பேசப்பட்டு வருது கியான் வாப்பி மட்டும் இந்த பிரச்சனையில் இருந்துச்சுன்னா இல்லை தாஜ்மஹல் பிரச்சனையாக கொண்டுட்டு வந்தாங்க குத்துப்பினார் பிரச்சனையாக கொண்டுட்டு வந்தாங்க டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஜாமா மஸ்ஜித் தான் இப்போ ஊழல் இணைச்சிட்டாங்க கர்நாடகாவில் மைசூரில் இருக்கக்கூடிய டிப்பு சுல்தானுடைய கோட்டைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு மசூதி அதுலேயும் கோவில் கோவிலை தான் இடிச்சுட்டு இவங்க கட்டினாங்கன்னு ஒரு புதிய சர்ச்சை நேற்று முந்தா நேற்று நைட்டு மத்திய பிரதேஷில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மசூதியில் ஹனுமார் ஸ்டாச்சுவை கொண்டு வச்சுட்டாங்க அங்கே பூஜையை தொடங்கிட்டாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய தே வாஸ் அ கிளாஷ் ஒரு கோயில் அடியில் இருக்குன்றதை ப்ரூவ் பண்ணுறதோட பர்பஸ் என்ன கவர்மெண்ட் கிட்டே இன்றைக்கி நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா புல்லட் ட்ரெயினோட இஷ்யூ என்னாச்சு ஹண்ட்ரட் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸோட இஷ்யூ என்னாச்சு அக்கௌண்ட்டில் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபா வரும்னு சொன்னீங்கன்னா அது என்னாச்சு ரெண்டு கோடி வேலை வாய்ப்புன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க என்னாச்சு அது அந்த ஹண்ட்ரட் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ்க்கான நிலத்தை அங்கே இருக்கக்கூடிய கிராம மக்கள்லேருந்து நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க இதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புல்லட் ட்ரெயின் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் அகமதாபாத் டு மும்பை எங்கள்கிட்ட இருந்த நிலத்தை நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க திருப்பியும் நீங்கள் எதுவும் கொ கொடுக்கல அந்த புல்லட் ட்ரெயினும் இன்னும் இன்னே வர வரல ஸோ எலெக்ஷனுக்கு நீங்கள் போகும்போது இந்த கேள்விகள் வரும் எங்கெல்லாம் மக்கள் கேள்விகளை கேட்பார்கள் என்று இவர்கள் நினைக்கிறார்களோ அந்த அனைத்து இடங்களிலுமே இது போன்ற பிரச்சனைகள் வரும் நேஷ்னல் மீடியாவும் சரி நார்த் இண்டியன் மீடியாவும் சரி கியான் வாப்பி மாதிரி ஒரு இஷ்யூ வந்து அவங்க பியூராக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அவங்க ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ வரும்போது அவங்களோட கம்ப்ளீட்டாக அவங்களோட வீர வசனங்கள் பேசுகிறதுக்குலாம் டெல்லியில் நடந்த இந்த புல்டோசர் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் குஜராத் ஹரியானா வெஸ்ட் பெங்கால் இங்கே எல்லாமே ஒரு மத கலவரம் இருந்துச்சு இது வெளியிலேருந்து வந்த கூட்டம் தான் இங்கே இந்த கலவரத்தை உண்டாக்குனாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய நபர்கள் காலம் காலமாக நாங்கள் உண்டாத வாழ் பண்ண கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷமாக ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும் எங்களுடைய பக்கத்து வீடு பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாபியாக இருக்காது இந்த சை நாங்கள் வந்து ஹிந்துவாக இருக்கோம் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லையே எப்படி திடீர்னு இந்த கலவரம் வந்துச்சு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட ரூஸ்டர் நியூஸ் ராகுல் அவர்கள் இருக்காங்க அரசியல் சார்ந்த நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இன்றைக்கி அவரோட பேசப்படும் வணக்கம் வணக்கம் ஸோ இப்போ இந்த கியான் வாப்பி மஸ்டித் இஷ்யூ வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக பெரிய ஒரு பேசு பொருளாக கடந்த சில நாட்களாக பேசப்பட்டு வருது அது பார்க்கும்போது எனக்கு எப்படி தோணுதுன்னா அயோத்தியா பப்ரி மஸ்தித் இஷ்யூ வந்து எப்படி அது அன்ஃபோல்ட் ஆச்சோ அதே மாதிரி பேட்டர்னில் தான் இதுவும் டெவலப் ஆகி வரதை பார்க்க முடியும் ஒரே விஷயம் என்னென்னா இது ரொம்ப ஸ்பீடாக டெவலப் ஆகுது ரொம்ப குயிக்காக இருக்குது இதோட டெவலப்மெண்ட்டுன்றது ஸோ இப்போ வந்து நேற்று பார்க்கும்போது ஒரு சிவலிங்கம் வந்து அங்கே கிடச்சதாக சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோஸ் லீக் ஆகுது அப்புறம் சம்மந்தப்பட்ட நபர் மாதிரி நடவடிக்கைகள்லாம் எடுக்கப்படுது ஸோ ஒரு மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் கே மேட்னஸ் வந்து சுத்தி இருக்கிறத பார்க்க முடியுது ஒரு விஷயம் தான் ஞாபகத்துக்கு வருது இந்த அயோத்தியா வேர்டிக்ட் வரும்போது ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க அயோத்தியா வந்து வெறும் ட்ரெயிலர் தான் இனி அதுக்கப்புறம் காசி அப்புறம் மதுரா இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் வருன்ற மாதிரி ஒரு டூ இயர்ஸ் ஒன் இயருக்கு முன்னாடி எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தாங்க டெபியூட்டி சிஎம் அங்க யூபில மயூரா கூட அதை சொல்லியிருந்தார் ஸோ இப்போ இந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்து இன்னைக்கு நேற்று நடந்த டெவலப்மெண்ட் இல்லை நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல வாரணாசி கோட்டில் இந்த வழக்கு போடப்பட்டது காஷி விஸ்வநாத் கோவிலை பற்றி நீங்கள் பார்க்கும்போது ரெண்டு விஷயத்தை வச்சு அவங்களுக்கு டவுட் இருக்குது ஹிந்து சைடில் இதே நேரத்தில் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாபரி மஸ்ஜித் எடுக்கப்பட்டது ஸோ இதை வந்து பொலிட்டிக்கல் ஆங்கிளாக நீங்கள் பார்க்கணும் பாபரி மஸ்ஜிதோடைய பேஸ் எதற்காக கொண்டு வரப்பட்டதுன்னு ஒரு அரசியல் கட்சி தன்னுடைய ஐடியாலஜியை ஸ்டாண்ட் பண்ணுவதற்காக இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டு பிரேக் த எரா ஆஃப் காங்கிரஸ் ஒரு புதிய ஐடியாலஜி தேவைப்பட்டுச்சு அதுதான் ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி வழியாக எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபிக்கு முன்னாடி இன்னொரு கட்சியாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் உடஞ்சி அது பிஜேபியாக மாறுது பிஜேபியுடைய கோல்டன் பீரியட்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஆஃப்டர் மோடி இன் பவர் வாஜ்பாய் இருந்தார் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த காலகட்டம் எல்லாமே இட் வாஸ் அ பில்ட் அப் டைம் ஐடியாலஜி கலி பிஜேபியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஹிந்து சப்போர்ட்டிவ் திஸ் திங் எஸ் தே ஆர் ஆனால் இன்றைக்கி எதுக்காக இந்த கியான் வாப்பி இஷ்யூ எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்கன்னா பிகாஸ் த ஒன் பேரலல் ஐடியாலஜி விச் தேவர் பிரிங்கிங் இன் இந்தியன் பாலிடிக்ஸுங்கிறது பாபரி மஸ்ஜித் பாபரி மஸ்ஜித்தை வச்சு முப்பது
வழக்கு போட போட்ட மூன்று நபர்களுடைய விவாதம் என்னென்னா முதல்ல அந்த நந்திங்கிற ஒரு நந்தியை பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே சிவனை பார்த்து தான் நந்தி இருக்கும் ரைட் சிவன் எங்கே இருக்கிறாரோ அதற்கு எதிரில் நந்தி இருக்கும் பட் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா நந்தியோடைய முகம் வந்து வஜு கானா வஜு கானான்னா ஒரு மசூதிக்கு உள்ளே போனீங்கன்னா நீங்கள் கை காலெல்லாம் அளம்பக்கூடிய ஒரு இடம் அந்த பக்கம் நோக்கி இருக்குன்னு ஒரு கொஸ்டின் இன்னொன்று வந்து கியான் வாப்பிங்கிற பேரே ஹிந்து உடைய பேர் கியான்னா அறிவு கல்வி ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எப்படி ஒரு மசூதியோடைய பேர் வந்து ஹிந்து பேராக இருக்கலாங்கிற ரெண்டு டவுட் அதை வச்சு அவங்க இந்த வழக்கு போடுறாங்க வழக்கு போட்ட மூன்று நபர்களில் ரெண்டு நபர்கள் இறந்துடுறாங்க ஒரே ஒரு நபர் தான் இப்போ உயிரோடு இருக்கார் அவரும் வயசாயிருச்சு இத்தனை வருடமாக நடந்த இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் இன்னொரு ஆக்டம் வருது இந்த ஆக்டில் என்னென்னா ஒரு வோஷப் ஏரியா அது எந்த மதத்தை சார்ந்த ஏரியாவாக இருந்தாலும் அந்த இடத்த நீங்கள் மாற்றி அமைக்க முடியாதுங்கிற ஒரு லா இருக்குது இந்தியாவில் அந்த பிரகாரம் நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த மசூதியை இடிக்கவோ அல்ல அதை வந்து மாற்றி ஹிந்து கோவிலாக கட்டுவதோ இந்த லா எல்லாம் இல்லை இந்தியாவில் இல்லை பட் இதே நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அயோத்தியா இடிக்கப்பட்டதற்கு பின் அந்த இடத்துல கோவிலும் கட்டப்படுது இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு முன்னாடி அயோத்தியாவுடைய வழக்கு போடப்பட்டது ஈவன் இதுலேயும் நைன்டீன் நைன்ட்டி த்ரீல ஒரு வழக்கு போடப்பட்டது நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் எப்படி போட்டாங்களோ அதே மாதிரி நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ சாரி நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் இந்த வழக்கு போடப்பட்டது நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் ஒரு தீர்ப்பம் வந்துச்சு அதில் என்ன சொன்னாங்கன்னா இதில் வந்து அடித்தளத்துலேருந்து மேலே வர இது ஒரு மசூதி தான் இந்த மசூதியில் வந்து எந்த விதமான கோவிலும் எப்போவுமே கட்டப்படலை அது ஹைகோர்ட்டுக்கு போச்சு சேலஞ்ச் பண்ணி ஹைகோர்ட்டும் அந்த வேர்டிக்டை சேவ் பண்ணாங்க திஸ் வாஸ் ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் இதான் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் இந்த வழக்கு போடப்பட்டது ஸோ இன்றைக்கி நேற்று நடந்த இஷ்யூ இல்லை இன்றைக்கி இந்த இஷ்யூவை எடுத்து பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மறுபடியும் ஸோ இங்கே இதை இதை தான் நம்ம பார்க்கணும் ரைட் இன்றைக்கி வந்து அந்த புதைக்கப்பட்ட இஷ்யூவை மறுபடியும் எடுத்து பேசப்படுற பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதற்கான காரணம் இப்போ இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் சினாரியோ ரைட் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன நீங்கள் சொன்னது போல் நரசிம்மராவ் பீரியடில் வந்து பிளேஸ் ஆஃப் ஓஷிப் ஆக்ட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி கொண்டு வராங்க அதுபடி நைன்டி ஃபார்ட்டி செவனுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய கோயில்கள் மாஸ்க் சர்ச் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கணும் ஸோ அடியில் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னா டெமாலிஷ்லாம் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ இப்போ கோர்ட்டோட உத்தரவெல்லாம் பார்க்கும்போது சர்வ் எடுக்கணும்லாம் சொல்லும்போது அது வந்து ஒரு வகையில் அந்த சட்டத்தை வயலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அது ஒரு ஒரு விஷயம் இப்போது வலதுசாரிகள் சொல்கிற இன்னொரு விஷயமும் என்னென்னா குறிப்பாக சுப்பிரமணிய சுவாமியெலாம் ட்வீட் பார்த்தேன் ஸ்ட்ரைக் டவுன் த ஆக்ட் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ட்வீட்லாம் போட்டிருக்காரு ஸோ இந்த ஆக்ட் சர்வே ஆகுமான்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்குது ஃபியூச்சரில் சரி அது வந்து ஒரு லா அமைக்கப்பட்ட ஒரு லோ சரியா அது மறுபடியும் நீங்கள் கொண்டுட்டு வர்றதுக்கு ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வரணும் அந்த அமெண்ட்மெண்ட்க்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி கோர்ட் வந்து அதற்கான ஆய்வு நடத்துவதற்காக தான் அந்த வேர்டிக்டை கொடுத்தாங்க வாரணாசி கோர்ட் நேற்று வெளிவந்த ரிப்போர்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வாட் எவர் யோர் ஃபைண்டிங்ஸ் வா நீங்கள் வந்து அந்த ஃபைண்டிங்ஸை பப்ளிக்லி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கக்கூடாது நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க யார் அதை ரிலீஸ் பண்ணாங்களோ அவங்கள உடனடியாக வேலை விட்டு தூக்குங்க அட்வொகேட் கமிஷனர் அஜய் மிஸ்ரா வந்து நேற்றுலேருந்து வேலை விட்டு தூக்கிட்டாங்க அடுத்த ரெண்டு பேர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அஜய் மிஸ்ரா வை எப்படி நீங்கள் கொண்டுட்டு வந்தீங்க அதே ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலான விஷயம் பிகாஸ் யூ ஹாவ் பிக்ட் அண்ட் சூஸ் அண்ட் சம்படி உங்களுக்கு யார் ஃபேவராக அந்த வேர்டிக்டை கொடுக்க போகிறாங்களோ அந்த ரிப்போர்ட்டை தயாரித்து கொடுக்க போகிறாங்களோ அவங்கள நீங்கள் தேர்ந்து எடுத்துட்டீங்க இப்போ அடுத்தபடியாக ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க இல்லையா இந்த ரெண்டு பேருமே தனித்தனியாக தன்னோடய ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணணும் பட் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா வி நீட் கப்புள் ஆஃப் மோர் டேஸ் டு சப்மிட் திஸ் ரிப்போர்ட் இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து இன்னும் ரெண்டு மூணு நாட்கள் அதிகமாக எங்களுக்கு தேவைப்படுது கம்பைன் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு ரெண்டு அட்வொகேட் கமிஷனருக்காக இப்போது நேற்று சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வேர்டுக்கு வேர்டுக்கு பின் ரெண்டு பேருமே கம்பைனாக இப்போ கொடுக்க போகிறாங்க தேட் இஸ் அனதர் வயலேஷன் உங்களுடைய ஃபைனிங்ஸ் தனியாக இருக்கும் என்னுடைய ஃபைனிங்ஸ் தனியாக இருக்கும் என்னுடைய ரிப்போர்ட் தனியாக போகணும் உங்களுடைய ரிப்போர்ட் தனியாக போகணும் ரெண்டு பேருமே கிளப் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுக்கும்போது வி போத் ஆர் திங்கிங் இன் த சேம் லைன் அங்கே அந்த ரிப்போர்ட்டை நம்ம எப்படி எடுக்க போகிறோம்னு நமக்கு தெரியலை தெரிஸ் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இன்னொரு விஷயம் இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்குன்னா வாரணாசி கோர்ட் கொட
இன்னொரு அதே வழக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அஞ்சு பெண்கள் ஒரு புதிய வழக்கு போட்டிருக்காங்க டெய்லி எங்களுக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல வேர்ஷிப் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ஹிந்து முறைப்படி அர்ச்சனைகள் பண்ணுறதுக்காக பர்மிஷன் கொடுக்கணும்னு அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க நேரத்தில் ஸோ திஸ் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் த சேம் லா வேர் யூ ஆர் ப்ரொடெக்டிங் ஒன் அனதர் ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிசஸ் இப்படி என்ன பாயிண்ட்னா இப்போ அங்கே சர்வே எடுக்கிறதுனால அதோடய பர்பஸ் என்ன ஸோ அங்கே ஒரு கோயில் அடியில் இருக்குன்றதை ப்ரூவ் பண்ணுறதோட பர்பஸ் என்ன ஸோ எதுக்கு அதுக்கு அலோவ் பண்ணணும் ஸோ அதை ப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்தது எது என்ன மோட்டிவோட பண்ண தட் இஸ் வாட் த மோட்டிவ் இஸ் மோட்டிவை வந்து நீங்கள் ரொம்பவே கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் இட் இஸ் அ பொலிட்டிக்கலி ட்ரிவன் எஜெண்டா வரக்கூடிய தேர்தல்கள் குஜராத் தேர்தலாக இருக்கட்டும் சத்தீஸ்கட் தேர்தலாக இருக்கட்டும் மத்திய பிரதேஷில் வரக்கூடிய தேர்தல் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் லோக்சபா தேர்தல் அதுக்கப்புறம் ஆர்எஸ்எஸ்ஸோடைய ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் செலிப்ரேஷன் இது எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று இணைஞ்சிருக்கு இன்றைக்கி நீங்கள் அடுத்த இஷ்யூவை வெளியில் கொண்டு வரலைனா மக்கள் வந்து சிந்திக்க தொடங்கிடுவாங்க இன்றைக்கி அடிப்படையாக ஒரு பத்திரிகையாளராக இருக்கக்கூடிய நீங்களும் நானும் நம்ம எழுப்பக்கூடிய கேள்வி எப்படி இருக்கணும் ஒரு காமன் மேனுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ரைட் அது வேலை வாய்ப்பாக இருக்கலாம் விலைவாசியாக இருக்கலாம் இல்லை டெவலப்மெண்ட் ப்ரா இஷ்யூஸ்களாக இருக்கலாம் மோடி அரசாங்கமோ இல்லை வேறு எந்த அரசியல் கட்சியோ கொண்டு கொண்டுட்டு வந்த மேனிஃபெஸ்டோவில் அவர்கள் கூறிய விஷயங்கள் நீங்கள் சரியாக செய் அதை நடத்தினீர்களா இல்லையா என்கிற ஒரு சில கேள்விகள் இருக்கும் ஆனால் இது எல்லாமே வாஷ் அவுட் செய்து ஒரு புதிய மத அரசியலை திணிச்சிட்டிங்கன்னா மக்கள் வந்து இதை பற்றி தான் பேசுவாங்க அதை பற்றி மறந்துடுவாங்க so for upcoming election is what the uh, platform is gyan maapi matto inda prachnayil irundhuchuna illa taj mahal prachnaya kondu vandaga kutub minar prachnaya kondu vandaga neethu jama masjid delhi la irukkuriya jama masjid ah ipo ule enachitaga karnataka la mysore la irukkuriya tipu sultan ode kotai ku la irukkuriya oru masudi adhileyum kovil kovil la dhaan idichittu uga kattaga nu oru pudhiya sarchai neethu முந்தா நேற்று நைட்டு மத்திய பிரதேஷில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மசூதியில் ஹனுமார் ஸ்டாச்சுவை கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்க அங்கே பூஜையை தொடங்கிட்டாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த தே வாஸ் அ கிளாஷ் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்கிற கோஷத்தை வெளிவிட்டு அந்த மசூதியில் தீ வச்சுருக்காங்க அந்த வீடியோஸ்கள் நாங்கள் கூட நேற்று போட்டிருந்தோம் ஸோ இட் இஸ் நாட் ஓன்லி கேன் வாப்பி இது வந்து த்ரூ அவுட் இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்க போகுது இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு கோவில் அண்ட் மசூதி இருக்குது நீங்கள் காசி விஸ்வநாத் கோவிலை பார்த்தீங்கன்னா காசி விஸ்வநாத் கோவில் இந்த பக்கம் கியான் வாப்பி நடுவில் ஒரே ஒரு செவர் மட்டும்தான் இருக்கும் அதாவது ஒரே ப்ரெமிசஸில் இருக்கக்கூடிய இடம் இதே மாதிரி நம்ம காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு அது பேர் ம வைகுண்ட பெருமாள் கோவில்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் ஜாமா மஸ்ஜித் ஒன்று இருக்குது குட்டியா ரெண்டுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஃபென்ஸ் எதிரில் இருக்கக்கூடிய தெப்பக்குளம் வந்து ஒரே தெப்பக்குளம் ரெண்டு பேருமே ஒரே இடத்துல தான் தண்ணி எடுக்கிறாங்க கோவில போகக்கூடிய நபர்களும் மசூதிக்கு போகக்கூடிய நபர்கள் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே தண்ணி தான் ஒரு அழகான ஸ்ட்ரக்சர் இதை மத கலவரமாக மாற்றுவதற்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் தேட் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங் இன் கேன் வாப்பி ஆல்சோ அங்கேயும் ஒரு ஒற்றுமையான விஷயங்கள் தான் நடந்துட்டு இருந்துச்சு யூ யூ லீவ் ஆரங்கசேப் ஆரங்கசேப் தான் இதை இடித்து கட்ட சொன்னார் இன்னொரு சேங் என்ன வருதுன்னா அக்பர் இதை வந்து கட்ட வச்சார் இதை அடிக்க சொன்னாங்க அதை அடிக்க சொன்னாங்க திஸ் இஸ் வாட் த ஸ்டோரிஸ் ஆர் நீங்கள் ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங்கில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ஸை விட மித் ஸ்டோரிஸ் தியோரிஸ் தான் நிறைய இருக்குது இந்த விஷயத்தில் யார் இதை கட்ட வச்சா யார் இதை அடிக்க வச்சா ரைட் நான் சொ ஏற்கனவே சொன்னபடி நந்தியோடைய முகம் இந்த பக்கம் இருக்குது அதனால் எங்களுக்கு வந்து இதில் டவுட் இருக்குது இது வந்து ஒரு கோவிலாக இருந்த இடத்த தான் இவங்க இடிச்சிருக்காங்க பேர் கியானில் இருந்து ஆரம்பிக்குது அது வந்து ஹிந்தி ஹிந்துக்களுடைய பேர் அதனால் இது மாறி இருக்குன்னு நோ நீங்கள் பின்னாடி வரலாற்றிலிருந்து நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பித்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன்த் செஞ்சுரியில் தே வாஸ் ஒன் நவாப்ஸ் அவங்க தான் இதுக்கான பணமெல்லாம் கொடுத்து இந்த மசூதியை கட்ட வச்சாங்கன்னு ஒரு பட் அதுக்கு எந்த விதமான ப்ரூஃப்ஸுமே இல்லை அதுக்கப்புறம் அக்பருடைய காலகட்டம் அக்பர் இன் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் அவருடைய ஒரு கொள்கை என்னென்னா ஹிந்து கோவிலும் கட்டப்படணும் அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டே ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்கும் அக்பருடைய கவர்மெண்ட்டே ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்கும் அவருடைய ஒட்டுமொத்த டீமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டோடர்மல்னு ஒரு ராஜா இருந்தார் ஸோ டோடர்மல் வழியாக கட்டப்பட்ட கோவில் தான் கியா இது காசி விஸ்வநாத் டெம்பிள் பட் கியான்வாப்பி டெம்பிளுக்கு கியான்வாப்பி மசூதிக்கு வந்து எந்த விதமான ப்ரூஃபும் இல்லை 
ஞானவாபிக்கான ஆக்சுவல் ப்ரூஃப்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கிது ரைட் ஸோ எயிட்டீன் சென்ச்சுரிக்கு முன்னாடி ஔரங்கசேப் உடைய ஒரு ஆர்டர் என்னென்னா ஹிந்து கோவில்களை ஹிந்து அடையாளங்களை நீங்கள் இடிங்க அதுக்காக ஒரு மினிஸ்ட்ரி இருந்துச்சு பட் அதே ஆர்டரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்து கோவிலை இடிங்க ஹிந்துஸ்களுடைய அந்த பாட புஸ்தகங்களில் நீங்கள் எரிச்சிருங்க ஆனால் அந்த இடத்துல மசூதியை கட்டும்படி எந்த விதமான ஆர்டரும் இல்லை ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே நீங்கள் கால் கான்ஃப்ளிக்ட் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த மசூதியை கட்டுறதுக்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல வந்து ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரியில் எப்போ இந்த கோவில் கட்டப்பட்டதோ அதே நேரத்தில் மசூதியும் கட்டப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு தியோரியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்த் சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டிஸ்க்கு அப்புறமே அங்கே வந்து மசூதி இருந்துச்சு இப்போ வர அங்கே வந்து இந்த நமாஸ் படிச்சுட்ருக்காங்க இன்னொரு செய்யிங் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய வஜூத் அதாவது அதோடைய அடையாளமே எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில் தான் வருது ஸோ டெஃபினட்டாக அந்த இடத்துல ஔரங்கசேபோடைய இன்வேடேஷ் அந்த இன்ஃப்ளூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்துச்சு ஔரங்கசேப் அங்கே இடிச்சிருக்கலாம் ஆனால் அந்த இடித்ததற்கான அடையாளமும் எந்த ப்ரூஃபும் அங்கே இல்லை எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராப்ளமாக என்ன படுதுன்னா இப்போ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக நரேட் பண்ணிங்க ஆக்சுவலாக என்ன நடந்தது கியான் வாப்பியோட ஔரங்கசீப்லேருந்து ஆரம்பிச்சிங்க இல்லையா இப்போ மீடியா ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது இந்த வரலாறு எல்லாத்தையும் பேசுகிறாங்க இந்த கோயிலோட வரலாறு அந்த கோயிலோட வரலாறு எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க என்னோடய கேள்வி என்னென்னா அவுரங்கசீப் வந்து ஒரு ரிலிஜியஸ் பெனட்டிக் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அவர் பண்ண தப்பு ஆனால் இப்போ இந்த மாதிரி இடிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கோயில்களுக்கும் நாங்கள் இன்றைக்கி இரநூறு முந்நூறு வருஷம் கழித்து நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து அந்த மாஸ்க் இடிச்சு நாங்கள் கோயிலை திருப்பி கட்டுவோன்ற ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது இல்லையா இது வந்து ரொம்ப இன்டீசெண்டான ஒரு விஷயம் இட் இஸ் அ வெரி இன்டீசென்ட் கல்ச்சர் ஏன்னா நீங்கள் கடந்த சே எயிட்டீன் சென்ச்சுரியிலேருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் இன்றைக்கி இரநூறு வருஷம் ஆயிடுச்சு இரநூறு வருஷமாக ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை சார்ந்த நபர்கள் அங்கே அந்த மத நம்பிக்கையுடன் வோஷிப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ப்ரேயர்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கோவில் இருக்குது அங்கேயும் அதே நானூறு வருஷம் ஐநூறு வருஷமாக ஒரு ப்ரேயர் நடந்துச்சு அது போக இடி இடிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும் இன்னும் ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு நூறு கோயில் கட்டிடலாம் வேறு வேறு இடத்துல கட்டலாம் அந்த இடத்துல தான் கட்டணும்னு அவசியம் இல்லை கரெக்ட் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இஷ்யூவை பெருசாக்கி தன்னுடைய அரசியல் லாபத்தை இப்படி தேடி கொள்ளலாம் என்கிற ஒரு அது தான் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யூபி எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே இந்த ப்ரொபகண்டா ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிகாஸ் கவர்மெண்ட் கிட்ட இன்றைக்கி நீங்கள் போய் கேட்டீங்கன்னா புல்லட் ட்ரெயினோடைய இஷ்யூ என்னாச்சு ஹண்ட்ரட் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸோடைய இஷ்யூ என்னாச்சு அக்கௌண்ட்டில் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வரும்னு சொன்னீங்களே அது என்னாச்சு ரெண்டு கோடி வேலை வாய்ப்புன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க என்னாச்சு ரைட் இன்னும் சொல்ல போனால் ரொம்பவே சிம்பிளான விஷயம் உஜ்வலா யோஜனாங்கிற திட்டத்திற்கு கீழே ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் ஏழைகளுக்கு சிலிண்டர் கொடுக்கப்பட்டுச்சு இன்றைக்கி வெளிவந்த ரிப்போர்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு லட்சம் மக்கள் ரீஃபில் செய்யலை அவங்கள்ட்ட அந்த பணமே இல்லை ரைட் அந்த ரீஃபில் கேஸ் சிலிண்டர் கொடுத்த போது ஒரு நானூறு ஐநூறு ஐநூற்றம்பது ரூபா சிலிண்டர் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சப்சிடிங்கிற பேரில் ஒரு இரநூறு இரநூத்தி முப்பது ரூபா உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடும் டெக்னிக்கலி ஒரு முந்நூறுரூவா முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா அந்த சிலிண்டருடைய காஸ்ட் அவங்களால் அது அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு இன்றைக்கி சிலிண்டருடைய காஸ்ட் தௌசண்ட் ருபீஸ் அவங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியலை ஸோ தொண்ணூறு லட்சம் குடும்பங்கள் ஒரு சிலிண்டரை ரீஃபில் ஸோ கூட செய்ய முடியலைனா அந்த திட்டத்திற்கான அர்த்தம் என்ன கிரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நீங்கள் இலவசமாக கொடுத்தீங்க அவங்களால் அந்த ரீஃபில் செய்ய முடியலை ஸோ தேட் அவங்கள்ட்ட பணமே இல்லை இருந்த வேலை வாய்ப்பும் நீங்கள் வந்து சுருக்கிட்டே வர்றீங்க ரைட் இது ஒரு திட்டம் மட்டும் இல்லை இன்னொரு திட்டம் பேட்டி பச்சாவ் பேட்டி படாவ் கிட்டத்தட்ட அறுநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் நீங்கள் செலவு பண்ணியிருக்கீங்க அந்த ஐநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாயில் நானூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் உங்களுடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காஸ்ட்டாக போயிருக்கு ஸோ இதே மாதிரி எல்லா திட்டத்தை பற்றியும் நான் இங்கே பேசும்போது ஹண்ட்ரட் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸை பற்றி பேசும்போது அந்த ஹண்ட்ரட் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ்க்கான நிலத்தை அங்கே இருக்கக்கூடிய கிராம மக்கள்லேருந்து நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க இட் இஸ் மார்க்ட் ஏரியாஸ் நவ் இதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புல்லட் ட்ரெயின் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் அகமதாபாத் டு மும்பை அந்த ஒட்டுமொத்த பெல்டில் இருக்கக்கூடிய கிராமங்கள் ம அது மலைகளாக இருக்கட்டும் கா காடுகளாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாமே எக்வயர் பண்ணிட்டாங்க கவர்மெண்ட் இன்றைக்கி அத்தனை நபர்களுக்கும் நீங்கள் பதில் கொடுக்கணுமா இல்லையா ஏழு வருஷம் ஆயிடுச்சு எங்கள்கிட்ட இருந்த நிலத்தையும் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க திருப்பியும் நீங்கள் எதுவும்
பொருளாதார ரீதியில் அப்புறம் சோஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணுறதுலலாம் பெரிய தோல்வி இருக்குது அதை மறைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி இஷ்யூஸை வந்து கையில் எடுக்கிறாங்கன்றதான் அவங்களோட ஆர்கியூமெண்ட் இல்லையா வரப்போகிற எலெக்ஷனில் ஸோ பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் குஜராத் எலெக்ஷன்லலாம் ஸோ இப்போ பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன படுதுன்னா இந்த லாஸ்ட் ஒரு ஒன் இயராக நடந்த பை எலெக்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி யூபி எலெக்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே பிஜேபி வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்வீட் பண்ணியிருக்காங்க பர்ஃபெக்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரைட் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ எனக்கு பார்க்கும்போது இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் பிஜேபிக்கு தேவையா வர குஜராத் எலெக்ஷனில் ஜெயிக்கிறதுக்கோ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஜெயிக்கிறதுக்கோ ஆல்ரெடி அவங்க ரொம்ப கன்வீனியன்டான பொசிஷனில் இருக்காங்க இதெல்லாம் தேவையே இல்லை அவங்க ஈஸியாக ஜெயிச்சிடலான்றது ஒன்று ஸோ நான் எதுக்கு அதை சொல்கிறேன்னா மேபி ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம பொலிட்டிக்கலாக ஸ்டேபிள் ஆகிட்டோம் ஸோ நமக்கு ஒரு ஐடியாலஜி இருக்குது அதை அக்ரஸிவாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் இல்லை இப்போ பிஜேபி வந்து ஒரு எலெக்ஷன் மெக்கானிசம் ஒரு எலெக்ஷன் மஷின் பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் எலெக்ஷனை தாண்டி அவங்க யோசிக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஆமாம் பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி இந்த ஸ்டேட்டில் எலெக்ஷன்னா அவங்க அந்த ஸ்டேட் எலெக்ஷனுக்காக ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ரைட் So, for Gujarat election, they would have started two years back. So, the election work in Tia? Yes. Election work on the BJP. If we don't want to go to this country, we don't want to go to this country. No. If we don't want to go to this country, we don't want to go to this country. That is what BJP is doing for the last uh, eight years. ஒரு தேர்தல் அந்த தேர்தலுக்கு அப்புறம் அடுத்த தேர்தல் அது அந்த தேர்தலுக்கு அப்புறம் அடுத்த தேர்தல் ஸோ தே ஆர் கண்டினியூஸ்லி ஒர்க்கிங் ஆன் ஹவு டு ஹோல்ட் த பவர் அவங்களுக்கு வந்து மக்களை பற்றியோ மக்களுடைய திட்டங்களை பற்றியோ இல்லை அவர்களே கொடுத்து கொண்டு வந்த திட்டங்களை பற்றியோ எந்த விதமான கவலையும் இல்லை இந்த சாசனத்தை இந்த ஆட்சி எப்படி கைப்பற்றிக்கலாம்ங்கிறது தான் ஒரு கேள்வி இந்த இடத்துல இந்த ரிலிஜியஸ் பாலிடிக்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஆழமாக அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கு நான் நான் பேசிகிட்டு இருந்தபோது நான் சொன்னபடி தான் ரஃபால் டீல பற்றி எத்தனை பேருக்கு தெரியும் எத்தனை பேர் அதை வந்து ஓகே இது நாட்டுக்கான விஷயம் ஏனோ இவ்வளோ பணத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கிற எத்தனை பேர் புரிஞ்சுப்பாங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க பிகாஸ் தி டோன் இட் இஸ் நாட் இம்பாக்டிங் தேர் பர்சனல் லைஃப் அவங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் எந்த விதமான இம்பாக்டும் ரஃபால் டீல் கொடுக்காது பட் அதை பற்றி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு தேர்தலில் காங்கிரஸ் இறங்குச்சு மிகப்பெரிய தோல்வி அதே இடத்துல பிஜேபி கையில் எடுத்த விஷயங்கள் என்ன ஒரு இராணுவ விஷயத்தை கையில் எடுத்தாக புல்வாமாவாக இருக்கட்டும் உரி அட்டாக்காக இருக்கட்டும் இது போன்ற விஷயங்களை கையில் எடுத்து பொலிட்டிக்கல் பிரச்சாரத்தை நடத்தினாங்க இன்னொரு பக்கம் ராம் மந்திர் ஒரு பிக் மிகப்பெரிய சப்ஜெக்ட் அவங்க கையில் எடுத்தது இதை தாண்டி இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு அவங்க கொடுத்த வாக்குறுதிகளை பற்றி எதை பற்றியுமே பேசலை ஒரு சாதாரணமாக நீங்கள் கோவிலுக்குள்ளேயோ சர்ச்சுக்குள்ளேயோ மாஸ்க்குள்ளேயோ போகும்போது தனையை தலையை வந்து குனிஞ்சிட்டு தான் போவீங்க பிகாஸ் இட் இஸ் கனெக்ட் டு யோர் ஹார்ட் கோவிலுக்குள்ளே போன உடனே நீங்கள் முதல்ல அந்த மணி அடிக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கம் சின்ன குழந்தையாக இருந்தாலும் நீங்கள் தூக்கி மணி அடிக்க சொல்லுவீங்க ரைட் ஸோ இட் இஸ் கனெக்டட் டு யோர் டே டு டே ப்ராக்டிஸ் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்த நீங்கள் கை வைக்கும்போது அந்த மாதிரி சென்டிமெண்ட்டான விஷயங்களை நீங்கள் தொடும்போது அரசல் ரீதியாக மக்கள்கிட்ட வந்து ரொம்பவே ஆழமாக நீங்கள் ரீச் ஆவீங்க அந்த ரீச் வந்து நீங்கள் வேலை வாய்ப்புக்கான பிரச்சனை வேலை வாய்ப்பு எத்தனை நபர்களுக்கு இல்லை கவர்மெண்ட் வேலை இல்லைன்னா ப்ரைவேட் வேலை இருக்குது ஏதோ ஒரு வழியில் நீங்கள் கூலி வேலை இவர் பிஎம் மோடி சொன்னபடி தான் டி வித்தாவது நீங்கள் உங்களுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றிடலாம் பகோடா வித்தாவது உங்களுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றிடலாம் ஸோ யூ ஹாவ் ஜாப் பட் அதே நீங்கள் ரிலீஜியஸ் சென்டிமெண்ட்டை டச் பண்ணும்போது அது வந்து உங்களுடைய உங்களை மட்டும் இல்லை உங்கள் ஒட்டுமொத்த இனத்தையே பாதிக்குது இப்போ கியான் வாப்பியை பற்றி பேசும்போது கியான் வாப்பியை பற்றி பேசும்போது த என்டையர் கம்யூனிட்டி முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி இஸ் கெட்டிங் அஃபெக்டட் ரைட் அதே மாதிரி தான் பாபரி மஸ்ஜித் இஷ்யூ அதே மாதிரி தான் ராம் மந்திர் கோவில் ரைட் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு சின்னமாக ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன கோவில் எடுத்துட்டிங்கனாலே ஒரு மிகப்பெரிய கலவரம் வரை போகக்கூடிய சுச்சுவேஷன் வந்துடுது லா அண்ட் ஆர்டர் சுச்சுவேஷன் ஸோ இது எல்லாமே பொலிட்டிக்கல் ரீதியாக செய்யக்கூடிய ஸ்டண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் பட் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அர்த்தம் அடுத்த வரக்கூடிய தேர்தலுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் ரைட் ஸோ தான் இப்போ நீங்கள் கியான் வாப்பியை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கு இருக்க ஒரு வருத்தம் என்னென்னா பிஜேபிக்கு எதிராக நிற்கக்கூடிய கட்சிகள் இந்த இஷ்யூவை பெருசாக கையில் எடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க குறிப்பாக காங்கிரஸாக இருக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கட்சிகளாக இருக
பட் யூபி தேர்தலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ராகுல் காந்தி வாஸ் கோயிங் ஒன் டெம்பிள் டு அனதர் டெம்பிள் காலத்தில் உத்ராட்சம் கொட்டை விபூத்தி எல்லாமே பண்ணார் சரியா ஸோ காங்கிரஸ் இஸ் ஆல்சோ டைவர்டிங் இட்ஸ் ஐடியாலஜி டு வர்ட்ஸ் ரிலீஜியன் திங்ஸ் ரைட் இதே நீங்கள் பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் வேலி யாத்திரைன்னு ஒரு அது கொண்டுட்டு வந்தாங்க டிட் இட் இம்பேக்டட் தமிழ்நாடு பீப்புள் எனக்கு தெரிஞ்சு பெருசாக இல்லை நான் பெருசாக இல்லை இதே விஷயம் வடநாட்டில் ரத யாத்திரான்னு நைன்டீன் நைன்டி டூவில் நடந்துச்சு டிட் தட் இம்பேக்டட் எஸ் இட் இம்பேக்டட் யூனோ ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஒரு விஷயத்தை எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கிறது தான் ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் அவங்க மறுபடி ட்ரை பண்ணாங்களா வேலி யாத்திரை வாஸ் அ ஃபெயிலியர் ஃபார் பிஜேபி இன் தமிழ்நாடு டெட் தே அட்டெம்ப்டட் தட் தை கைண்ட் ஆஃப் திங் நோ ரைட் இங்கே வந்து தே இங்கே தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வரும்போதே மதம் மொழியை தவிர்த்து தான் பிஜேபி தன்னுடைய அரசியலை பார்த்துட்டு இருக்கு அமித்ஷா ஹிந்தியை திணிக்கணுங்கிறாரு அண்ணாமலை அவர்கள் தமிழ் தான் எங்களுக்கு வேணும் ஹிந்தி எங்களுக்கு தேவையில்லைங்கிறாரு சேம் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஐடியாலஜி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் வென் இட் கம்ஸ் டு தமிழ்நாடு ரைட் ஸோ ஒரு விஷயத்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வரும்போது தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய ஐடியாலஜி புரிஞ்சுக்குன்னு பிஜேபி செயல்படுது அதே மாதிரி நீங்கள் கேரளாக்கு போனங்க போனீங்கன்னா மாட்டுக்கறியை நாங்கள் பெஸ்ட்டான மாட்டுக்கறியை நாங்கள் உங்களுக்கு கொண்டுட்டு வரோம் கோவாவில் அதே மாதிரி அசாமில் அதே மாதிரி மற்ற இடங்களில் கவுஸ் லா ட்ரிங்கேஸ் பேனு வர்றாங்க ஸோ பிஜேபி நோஸ் த எந்த இடத்துல கை வச்சா எந்த இடத்துல எங்களுக்கு சப்போர்ட் கிடைக்கும்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ பிஜேபி வில் நாட் கிராஸ் தேர் லைன்ஸ் வென் இட் கம்ஸ் டு பீப்புள் இதே தான் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியும் செய்கிறாரு இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தார்னா திருவள்ளுவர் வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு போனார்னா ரவீந்திரநாத் டேகோர் நேற்று முந்தா நேற்று நேபாள் போயிருக்கார் நேபாளில் நான் பிறந்த மண்ணில் புத்தர்கள் வந்தார்கள் வசித்தார்கள் என்கிற ஒரு கனெக்ஷன் ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு கனெக்ஷனை செட் செஞ்சிடுறாங்க பிஜேபி அந்த கனெக்ஷனை பொறுத்த வரையில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் எல்லாமே அடுத்த வரக்கூடிய அவங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் எஜெண்டாவாக தான் இருக்குது ஒரு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் என்னென்னா இந்த கடந்த சில ஆண்டுகளாக நான் பார்த்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா நேஷ்னல் மீடியாவும் சரி நார்த் இண்டியன் மீடியாவும் சரி கேன் வர்பி மாதிரி ஒரு இஷ்யூ வந்து அவங்க பியூராக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அவங்க ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ வரும்போது அவங்களோட கம்ப்ளீட்டாக அவங்களோட வீர வசனங்கள் பேசுகிறதுக்குலாம் ஏ இப்போ ஒரு இதே நீங்கள் சொன்னது போல் இப்போ பெட்ரோல் விலை உயர்ந்திருக்கு வீட்டோட ப்ரைஸ் வந்து கோதுமையோட விலை உயர்ந்திருக்கு எல்லா அத்தியாவசிய பொருளோட விலையும் இருக்குது இந்த இஷ்யூவை பற்றி இது ஒரு டிஸ்கஷன் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நேஷ்னல் மீடியா வந்து டச்சே பண்ணலை இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வரும்போது பயங்கர பேஷனேட்டாக ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி இன்ஃபேக்ட் அவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது போல் நான் பார்க்கும் போது ஹிந்து வர்சஸ் முஸ்லீம்ன்ற மாதிரி தான் இந்த இஷ்யூ கொண்டு போகிறாங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்டர்நேஷ்னல் மீடியாவில் பேசும்போதும் ஹிந்து தரப்பினர் இஸ்லாமிய தரப்பினர் இதுதோ ரெண்டு மக்களுக்கான சண்டை மாதிரி ஆக்சுவலாக பனட்டிக்ஸ்க்கான சண்டை தான் இது ஆக்சுவலி ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் குஜராத் ஹரியானா வெஸ்ட் பெங்கால் இங்க எல்லாமே ஒரு மத கலவரம் நடந்துச்சு ராம் ராம் நவமி இந்த காலகட்டத்தில் டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துலையும் இதே போன்ற கலவரம் நடந்துச்சு இங்கே வந்து ஹனுமான் ஜெயந்தியை கொண்டாட போகிறோம் அப்படின்னு ஸோ அந்த இடத்த நீங்கள் பார்த்துருக்கன்னா ஒரே தெருவில் மசூதி மசூதிக்கு எதிரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹிந்து குடும்பம் இருக்குது நேர் எதிரில் அதே மாதிரி கொஞ்சம் தூரம் போனீங்கன்னா ஒரு கோவில் கோவிலுக்கு நேர் எதிரில் ஒரு முஸ்லீம் குடும்பம் இருக்குது அக்கம் பக்கத்தில் அப்படி மிக்ஸ்ட் கல்ச்சர் அவங்கள்ட்ட போய் பேசும்போது பிகாஸ் ஐ ஹாவ் கனெக்ஷன்ஸ் தேர் ஐ ஹாவ் பீப்புள் ஹூ கம் அண்ட் ஷேர் திங்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இது வெளியிலேருந்து வந்த கூட்டம் தான் இங்கே இந்த கலவரத்தை உண்டாக்குனாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய நபர்கள் காலம் காலமாக நாங்கள் உண்டா தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷமாக ஒரே இடத்துல தான் இருக்கோம் எங்களுடைய பக்கத்து வீடு பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாபியாக இருக்காங்க இந்த சை நாங்கள் வந்து ஹிந்துவாக இருக்கோம் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லையே எப்படி திடீர்னு இந்த கலவரம் வெடிச்சிச்சு ஒரு கேள்வி ஸோ ஒரு ப்ரொபகேண்டா வழியாக அதை வந்து திணிக்கிறீங்க அந்த விஷயத்தை எப்படி மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா கோதி மீடியா எப்படி காட்டுச்சுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய கலவரம் அங்கே வெடிச்சிருச்சு அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள்கிட்ட போய் யாருமே மயக்க நீட்டலை அங்கே எப்படி கற்களை ஒருத்தருக்கு மேலே ஒருத்தர் வீசினார்களோ அல்ல அங்கே தீ எல்லாம் கொளுத்தினார்களோ அந்த காட்சிகளை மட்டும் காட்டி ஒரு நாலு பேர் அவங்களுக்கு யார் ஃபேவரட்டாக இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி நாலு பேரை உட்கார வச்சு டிபேட் நடக்குது டெய்லி
ரியா சக்கரவர்த்தி எஸ் ஸோ அந்த மாதிரியான இஷ்யூக்களை அதாவது இஷ்யூவில் மசாலா இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் ஒரு ப்ரொப்பகண்டாவை நாங்கள் திணிக்க முடியும்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதை பண்ணுவாங்க ரைட் ஒரு நல்ல விஷயமும் நடந்திருக்கு அதை பற்றி பேச மாட்டாங்க பீகாரில் ஒரு இடத்துல ஒரு கோவில் கட்டப்படுது அந்த கோவிலுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு பத்து ஏக்கர் நிலத்தை வந்து ஒரு முஸ்லீம் ஃபேமிலி கொடுத்துருக்கு அந்த நில நிலத்துடைய மதிப்பு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பத்து கோடி ரூபாய் இன்னொரு இடத்துல இதே உத்தரப்பிரதேசத்தில் ரெண்டு பெண் இப்போ ஒரு 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 வாரத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய அப்பாவுடைய கடைசி ஆசை என்னென்னா ஒரு மசூதிக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் இருக்குது அந்த இடத்த வந்து அவர்கள் கொடுத்துருங்க அந்த மசூதி வந்து ரொம்பவே நெருக்கமாக இருக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய நமாஸ் படிக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நான் போனதுக்கப்புறம் என்னுடைய கடைசி ஆசை இந்த நிலத்தை வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க த போத் த டாட்டர்ஸ் தே வென் டு த ரெஜிஸ்ட்ரார்ஸ் ஆஃபீஸ் தே சைன்ட் இட் ஃபார் மசூத் மஸ்ஜித் ஹிந்து ஃபேமிலி ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தை எத்தனை பேர் காட்டுறாங்க தே வில் நாட் பிகாஸ் தே ஃபைண்ட் இட் நோ மசாலா தே ரைட் இங்கே வந்து அரசியல் அரசியல் ப்ரொபகேண்டா ஒரு அரசியல் கட்சிக்காக நீங்கள் அக்க செய்யக்கூடிய ப்ரொபகேண்டாவை ரொம்பவே ஆழமாக நீங்கள் செஞ்சுட்டு வரீங்க எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபேக் நியூஸுங்கிற கண்டென்ட் இருந்துச்சா இன்றைக்கி ஃபேக் நியூஸுங்கிற கண்டென்ட்டே தனியாக நம்ம ஜேர்னலிசத்தில் வந்துருச்சு ஒரு வரக்கூடிய வீடியோவை அதுக்கான ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் அதுக்கான ஃபேக்ட் செக் பண்ணி நீங்கள் போடுறது அதை மக்கள் பார்த்துட்ருக்காங்க வாட் யூ ஆர் ப்ரொபகேட்டிங் வாட் யூ ஆர் ஷோயிங் இஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் அ கொஸ்டின் நீங்கள் பேசக்கூடிய விஷயம் ஒரு விதமாக இருக்கலாம் நான் பேசக்கூடிய விஷயம் ஒரு விதமாக இருக்கலாம் ரைட் அது எப்படி எடுத்து காட்டுங்க காட்டுறீங்கிறது தான் முக்கியம் ஜேஎன்யூ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க ஜி டிவியில் சுதீர் சௌத்ரின்னு ஒரு ஆங்கர் இருக்கார் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்களுடைய ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் வெறும் பத்து ரூபா அது முந்நூறுரூபாய் ஆக்கிட்டாங்க அங்கே ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்துச்சு ஒரு முந்நூறுரூபா கொடுக்க கூட கொடுக்க முடியாத ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்களாக இவர்கள்லாம் தீவிரவாதிகள் இவர்களெல்லாம் ஜெயிலில் போட்டுடணும் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொபகேண்டா சுதீர் சௌத்ரி வழியாக வருது இன்னொரு பக்கத்தில் ரவீஷ்குமார் என்டிடிவியோடைய ஒரு ஆங்கர் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சேம் சப்ஜெக்ட் பத்து ரூபாய் கொடுத்த அந்த பல் அந்த கல்லூரியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஒரு கஷ்டப்படுற குடும்பத்திலேருந்து வர்றாங்க அவங்களுடைய மாத வருமானமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கக்கூடிய குடும்பத்திற்கு அந்த முந்நூறு ரூபாயும் பெருசாக இருக்குது ரைட் ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ரெண்டுமே ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒருத்தர் வந்து வெறியாக பேசுகிறாரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து தாக்கி பேசுகிறாரு இன்னொருத்தர் வந்து அந்த குடும்பத்துடைய சூழ்நிலையை வச்சு அவங்களுடைய வருமானத்தை வச்சு ஸ்டூடெண்ட்காக பேசுகிறார் ரைட் போத் ஆர் சேஃப் சப்ஜெக்ட் பட் த எப்படி நீங்கள் அதை ப்ரொஜெக்ட் செய்கிறீர்களோ அதுதான் இங்கே கேள்வி ரைட் ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எங்கெல்லாம் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா ப்ரொபகேட்டிவ் மீடியாவிற்கு வழி கிடைக்கிறது இடம் கிடைக்கிறதோ அவங்க அதே மாதிரி அக்ரெசிவ் ப்ரொபகேண்டாவை தான் பரப்பிட்டுருக்காங்க ஸோ அதுக்காக அவங்களுக்கு லாபமும் கிடைக்கிது அரசாங்கத்தின் வழியாக லாபம் கிடைக்கிது அவங்களுக்கு செக்யூரிட்டி அவங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரைட் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானம் எல்லாமே அவங்க அந்த எதிர்த்து பேசிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வருமானம் கட்டாயிரும் தே டோ வாண்ட் டு டூ தேட் கடைசியாக இன்னும் ஒரு இஷ்யூ இப்போ ரொம்ப ஸ்டார்டிங்லேருந்து நீங்கள் பேசுனது என்னென்னா பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மதம் சார்ந்த இந்த இஷ்யூஸை ஏன் கையில் எடுக்கிறாங்கன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு இது ஏறக்குறைய இல்லை எலெக்ஷன் ஒர்க் மாதிரி வரப்போகிற அரசியலுக்கு எலெக்ஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றது அவங்க ஆர்குமெண்ட் இல்லையா பட் இதில் இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா முஸ்லீம்ஸ் ஒரு கம்யூனிட்டியாக இது எல்லாத்துலேயுமே மார்ஜினலைஸ் பண்ணப்படுறாங்க ஒதுக்கப்படுறாங்க டார்கெட் பண்ணப்படுறாங்க இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அடுத்த ஜாமியா மாஸ்க்கு கீழே கோயில் இருக்குன்றாங்க தாஜ்மஹால் சொல்கிறாங்க குதுப்பினார் சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து உளவியல் ரீதியாகவே ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கம் தான் இல்லையா ஸோ இன்றைக்கு நாளைக்கு முடிய போகிறது இல்லை இது வந்து ஒரு பெரிய லாங் ஜேர்னி நெக்ஸ்ட் டென் இயர்ஸுக்கு ஃபியூச்சரில் ஒரு பெரிய ஒரு கேம் பிளானோடு இருக்காங்க ஸோ முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி இப்போவே என்னென்னா இந்த லாஸ்ட் ஒரு டென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாகவே அவங்க வந்து நிறையா ஒழுக்குமுறையை வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது அவங்கள எப்படி பாதிக்கும் பார்க்குறீங்க சரி இது வந்து ஒரு ரொம்பவே சிறந்த எக்ஸாம்பிளை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸ்ரீலங்கா எல்டிடி ஸ்ரீலங்காவுடைய மொத்த மக்கள் தொகை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் சிங்லீஸ் தேர்ட்டீன் பர்சன்ட் ஹிந்து தமிழ்ஸ் டென் பர்சன்ட் முஸ்லீம்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்ட் கிறிஸ்டின்ஸ் ஒரு பர்சன்ட் மற்ற மதத்தை சார்ந்த நபர்கள் அங்கே என்ன ஆர்குமெண்ட் எடுத்து
ரைட் அடுத்த கவர்மெண்ட்டும் வந்துச்சு அடுத்த கவர்மெண்ட் வந்த உடனேயே இருந்த பொலிட்டிஷியன்ஸ் மேலே வழக்கு போடுறாங்க எல்லாருமே லண்டன் ஷிஃப்ட் ஆகிடுறாங்க ராஜபக்ஷே ஃபேமிலி டூ தௌசண்ட் நைன் அடுத்த எலெக்ஷன் வருது டூ தௌசண்ட் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய சர்ச்சஸ்களில் அட்டாக் நடக்குது சரியா அந்த அட்டாக்கில் பல நபர்கள் உயிரிழக்கிறாங்க அனதர் கான்ஸ்பிரசி அனதர் சப்ஜெக்ட் தே காட் இன் தேர் ஹேண்ட் நவ் தேர்ட்டீன் பர்சன்ட் முஸ் தமிழ்களை விட்டுட்டு டென் பர்சன்ட் முஸ்லீம்கள் தான் எதிரி இப்போ எல்லாமே ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த டென் பர்சன்ட் வில் கில் டெஸ்ட்ராய் சிங்கிளீஸுங்கிற விஷயம் வந்துச்சு அதை வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் நடத்தினாங்க பட் என் ரிசல்ட் என்ன ஆச்சு கடந்த இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷமாக எதை நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிச்சிட்டு வந்தீங்களோ ரைட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவுக்கு மேலே இந்த ஒட்டுமொத்த ஸ்ரீலங்கா இஷ்யூ ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுடைய தவறான பொலிட்டிக்கல் மெஷர்ஸ் எங்கெல்லாம் ஃபெயில் ஆச்சோ அதை வந்து நீங்கள் மதத்தை வச்சு மறைக்க பார்த்தீங்க முதல்ல எல்டிடியை வச்சு மறைக்க பார்த்தீங்க அதுக்கப்புறம் முஸ்லீம்ஸை வச்சு மறைக்க பார்த்தீங்க இன்றைக்கி ஸ்ரீலங்காவுடைய நிலை பெட்ரோல் வாங்க கூட டாலர் இல்லாமல் இருக்காங்க நேற்று அங்கேருந்து ஒஃபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டே வந்துடுச்சு ஸோ தேட் இஸ் வாட் இட் இஸ் ஹேப்னிங் ஃபார் த லாஸ்ட் எயிட் இயர்ஸ் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி காங்கிரஸ் காலகட்டத்திலையும் தவறுகள் நடந்துச்சு எல்லாத்தையும் மறைக்கிறதுக்கு ஒரு மதத்தை முன்னாடி நிறுத்திடுவாங்க அதுதான் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி முஸ்லீம்ஸ்களை டார்கெட் பண்ணுறாங்க பட் முஸ்லீம்கள் மட்டும் தா டார்கெட் பண்ணப்படுறாங்கன்னா இல்லை கிறிஸ்தவர்களும் டார்கெட் பண்ணப்பட்டாங்க பட் கிறிஸ்தவர்களை வந்து ஒரு சைட் லைனாக இப்போ வச்சுருக்காங்க பஃபருக்காக வச்சுருக்காங்க இந்த இஷ்யூ முடித்ததுக்கப்புறம் வி வில் டார்கெட் தேம் எப்படி எல்டிடி தமிழில் வச்சு ஒரு காலகட்டத்தை ஓட்டினாங்களோ அதே மாதிரி இன்றைக்கி முஸ்லீம் எப்படி இன்றைக்கி முஸ்லீம்களை வச்சு ஒரு அரசியல் செஞ்சுட்டு வர்றாங்களோ அதே மாதிரி நாளைக்கு கிறிஸ்துவர்களை வச்சு அரசியல் செய்வார் ரொம்ப நன்றி உங்கள் பிஸியான டைம் நீங்கள் ஸ்டுடியோ கொண்டு வரமே தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச்